Good evening guys, this is me Ajit Kumar Yadav and now in this lesson we are going to discuss about the structure and life cycle of polyhistomela that is the alphidium. Okay, without wasting time let's start the videos and there is a humble request to the everyone who are watching this videos that if you are new my channel please like my videos, share my videos and subscribe my channel to be updated for the upcoming videos. That's all, let's start. Alphidium Alphidium जो है is a member of order Foraminifera. Alphidium जो है order जो order होता है वो Foraminifera का order का ये animal हम पाया जाता है, ठीक है? Habit and habitat इसका क्या आवास कैसे रहता है और किस तरह के आवास में रहता है इसके बारे में देखते हैं. Alphidium is a free living and marine animal. Alphidium क्या है free living यानी कि वो free स्वतंत्र रूप से रहता है और वो marine animal यानी कि वो marine animal है यानी कि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है? It occurs in the lateral zone of the sea down about 600 meters. ये lateral zone यानि कि जो lateral समुद्र का जो lateral zone होता है जिसमें कि पत्थर पाया जाता है मतलब उस zone में ये पाया जाता है जो कि 600 meter down मतलब नीचे पाया जाता है. It is commonly found creeping on the sea weeds और जो sea weeds होते हैं उसके ऊपर एक creeping करता हुआ पाया जाता है. ठीक है? इसका structure के बारे में देखते हैं. Structure. The body is covered with a hard Transculent calcareous cell जो body होता है वो covered होता है जो कि hard transculent जो calcareous cell होता है उससे ये cover होता है The cell is biconcave and perforated और जो cell होता है वो biconvex shape का होता है और वो perforated होता है The cell is polythalamus और multilocular तो cell होता है वो polythalamus होता है और वो multilocular होता है उनमें बहुत सारे locule present होते हैं The chamber of the cells are arranged in a flat spiral in which each chamber involves the previous fold जो कि चैम्बर होता है सेल का वो क्या होता है ऐसे स्प्लेट यानी कि फ्लैट मतलब क्या होता है चौड़े टाइप से सजा हुआ स्पायरल रूप से सजा हुआ रहता है जो कि हर एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से ओवरलैप करता है ठीक है द ओवरलैपिंग पोर्शन आर नॉन एज अलार प्रोसेस जो ओवरलैपिंग चैम्बर है मतलब कि एक दूसरे के जो ऊपर में ओवरलैप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अलार प्रोसेस बोला जाता है आगे देखते हैं हम लोग The hinder margin of each chamber has a row of protoplasmic projection called radial process. और जो margin होता है, जो hinder margin होता है, हर एक chamber में उसको उसके पास क्या हो जाता है? Protoplasmic projection होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Retral process बोला जाता है. The anteral part of the cell forms the rounded umbo. जो anteral part होता है, मतलब ऊपरी भाग्यसा होता है cell का, वो क्या बनाता है? Rounded यानि कि घुमा हुआ, मोड़ा हुआ umbo, मतलब structure वो बनाता है. The peripheral part form a common rigid rim or keel. और जो peripheral part होता है, जो निचली part होता है, नीचे का part होता है, वो common rigid यानी कि rigid type का बनाता है. Rigid मतलब क्या होता है? Solid structure बनाता है, जिसको कि हम लोग keel कहा जाता है. K W L ठीक है? आगे देखते हैं. The formation of the cell beginning with the initial single chamber known as proloculum. और जो formation यानी कि cell का जो formation होता है, वो कब शुरू होता है जो इनिशियल यानी कि शुरू में ही जो सिंगल चेल चैम्बर होता है उसी से मतलब सेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोलोकुलम बोला जाता है एज ग्रोथ प्रोसीड्स एडिशनल चैम्बर आर फॉर्म्ड अराउंड द प्रोकुलम इन ए स्पायरल मैनर फॉर्मिंग वॉल्स और जब ग्रोथ होता है मतलब एज ग्रोथ प्रोसीड जैसे कि ग्रोथ आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे एडिशनल यानी कि आंतरिक और सारे बहुत सारे चैम्बर बनते जाते हैं जो कि प्रोकुलम के चारों ओर बनते हैं फॉर्म्ड अराउंड द प्रोकुलम वो कि स्पायरल स्पायरल होता है ना स्प्रिंग टाइप के स्पायरल मेनर में बनते हैं इस प्रकार के जो कि वॉल बना लेते हैं फॉरम चैम्बर बनते 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 वॉल टाइप का बन जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं द सेल चैम्बर आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म जो सेल चैम्बर होता है वो साइटोप्लाज्म से भरे हुए होते हैं थ्रू द प्रोसेस प्रोटोप्लाज्म फ्लोज एंड फॉर्म ए थीन इन वल्व टू द सेल जैसे कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लो होता है मतलब फ्लो करता है जो कि थीन इन्वलप बनाता है सेल का टू द सेल जो इन्वलप होता है सेल का वो थीन इन्वलप प्रोटोप्लाज्म द्वारा बनाया जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म राइब्स नंबर ऑफ थ्रेड लाइक सूडोपोडिया जैसे कि एक्सटर्नल बाहरी साइटोप्लाज्म जो पहुंचते हैं उसमें नंबर बहुत सारे थ्रेड लाइक सूडोपोडिया बनता है ठीक है आगे देखते हैं दे आर ब्रांचिंग एंड एनाउस्टोमसिंग सच सूडोपोडिया आर कॉल्ड रेटिकुलोपोडिया वो क्या होते हैं ब्रांच यानी उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं और एनामोस्टिंग बहुत सारे उसमें एनामोस्टिंग पाए जाते हैं और उस सूडोपोडिया को क्या बोला जाता है रेटिकुलोपोडिया बोलते हैं हम लोग ठीक है आगे देखते हैं डायमोर्फिक फॉर्म पोलिस्टोमिला एल्फिडियम का हम लोग डायमोर्फिक फॉर्म देखा जाते हैं ठीक है देखते हैं एल्फिडियम इज ए डायमोर्फिक स्पीसीज द टू फॉर्म्स बिगिंग द माइक्रोस्कोपिक एंड मेगा मेगा मेगालोस्पेरिक 
कैल्फिडियम होता है वो डायमॉर्फिक स्पीसीज होते हैं इसमें दो फॉर्म्स होते हैं पहला होता है कौन बिगिन शुरू होता है किससे माइक्रो स्फेरिक से और इसमें मेगालो स्पेरिक भी पाया जाता है माइक्रो स्पेरिक फॉर्म इज स्मॉल जो माइक्रो स्पेरिक फॉर्म होता है वो स्मॉल छोटा होता है मल्टी न्यूक्लियट होता है विथ ए स्मॉलर इनिशियल चैम्बर इसमें बहुत सारे छोटा इनिशियल यानी कि शुरुआती चैम्बर पाए जाते हैं एंड ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इसमें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है यानी कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया इसमें पाया जाता है द मेगालो स्पोरिक फॉर्म इज लार्ज जो मेगालो स्पोरिक फॉर्म होता है वो लार्ज बड़ा होता है यूनि न्यूक्लियट इनमें बस सिंगल न्यूक्लियट ही पाए जाते हैं विथ ए लार्जर इनिशियल चैम्बर एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इसमें इसमें लार्जर मतलब जो इनिशियल चैम्बर होता है वो लार्ज बड़ा होता है और इसमें सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन प्रक्रिया शो करता है आगे देखते थे न्यूट्रिशन इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है इट फीड अपॉन माइनेट ऑर्गेनिजम्स लाइक डायटम्स अदर प्रोटोजोन्स क्रस्टेशियन लार्वा एट्सेट्रा ये इनका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से फीड करते हैं मतलब उन पर भोजन करते हैं जैसे कि डायटम्स हो गए और जैसे कि अदर मतलब अदर मतलब उससे अलग प्रोटोजोन्स हो गए उन, उन पर यह भोजन करते हैं उनका भोजन करते हैं और क्रस्टेशियन लार्वा को भी अपने भोजन के रूप में ये खाते हैं द नेट लाइक रेटिकुलर पोडिया आर थ्रो आउट टू सीक्रेट एन एक्सटर्नल म्यूकस लेयर टू टॉप द ट्रैप द फूड ऑर्गेनिजम्स और जो नेट यानी कि जो जाल टाइप का रेटिकुलर पोडिया होता है वो बाहर निकला होता है एक्सटर्नल म्यूकस जो कि एक्सटर्नल बाहरी म्यूकस में निकला होता है लेयर में जिससे कि फूड को पकड़ा मतलब कैच किया जा सके फूड ऑर्गेनिजम्स को मतलब ये कैच ट्रैप करने के लिए ठीक है डाइजेशन इज नॉर्मली कम्प्लीटेड इनका डाइजेशन होता है वो नॉर्मली कम्प्लीटेड होता है मतलब नॉर्मल से कम्प्लीट होता है आउटसाइड असल ये सेल के बाहर होता है एंड अ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास इन टू द इंडोप्लाजम और इनका जो डाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट होता है वो इंडोप्लाजम में पास हो जाता है आगे देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ पोलो एल्फिडियम एल्फिडियम का रिप्रोडक्शन उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं द टू डिस्टिंग फॉर्म ऑफ पोलो एस्टोमिला एक्चुअली डिस्प्लेस द फिनोमिन ऑफ सेक्सुअल डायमोर्फिज्म और इनका दो बहुत सारे दो मतलब डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं पोलो एस्टोमिला का जो कि क्या डिस्प्ले करते हैं फिनोमिना इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का फिनोमिना देखा जाता है चलिए देखते हैं हम लोग मेगालो स्पोरिक फॉर्म्स और गेमेट गेमोन्ट्स आर द सेक्सुअल फॉर्म्स मेगालो स्पोरिक फॉर्म्स में होते हैं जो या फिर गेमोन्ट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल फॉर्म्स होते हैं इनके दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट जो कि हम लोग गेमो गैमी बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट को गेमो जैनी भी बोला जाता है इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है इनमें इनका गैमिट्स फॉर्मेशन के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है आगे देखते हैं माइक्रोस्कोरिक फॉर्म्स और ए गैमोन्ट्स आर द ए सेक्सुअल फॉर्म्स बिच रिप्रोड्यूस बाई मल्टीपल फिजन जिसको कि हम लोग ए गैमो गोनी बोला जाता है जो माइक्रोस्क्रोबिक माइक्रोस्पेरिक फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग ए गैमोन्ट्स बोलते हैं वो ए सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक फॉर्म होते हैं जो कि किस प्रकार रिप्रोडक्शन करते हैं मल्टीपल फिजन के द्वारा उसमें रिप्रोडक्शन होता है जिसको कि हम लोग ए गैमो गोनी बोला जाता है आगे देखते हैं इन द लाइफ साइकिल द टू फॉर्म्स डिस्प्ले ए डिफिनेट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके लाइफ साइकिल में दो दो फॉर्म होते हैं सेक्सुअल फॉर्म भी होते हैं ए सेक्सुअल फॉर्म भी होते हैं जिसके कारण इनमें एक डिफिनेट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है आगे देखते हैं हम लोग सेक्सुअल फेज जिसको हम लोग गेमो गेमी बोला जाता है मेगालो स्पोरिक फॉर्म और गेमोन्ट्स इनमें जो मेगालो स्पोरिक और गेमोन्ट्स थे वो सेक्सुअल फॉर्म होते हैं इनके बारे में देखते हैं हम लोग द सेक्सुअल मेगालो स्पोरिक फॉर्म और गेमोन्ट इज समवाट लार्जर इन साइज एंड प्रोसेस ए लार्ज इम्ब्रोनिक चैम्बर द प्रोकुलम इट रिमेंस यूनिक्लियट थ्रू आउट इट्स लाइफ जो मेगालो स्पोरिक फॉर्म होता है और गेमोन्ट्स होता है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है और सेक्सुअल जो मेगालो स्पोरिक फॉर्म होता है जिसको गेमेंट बोला जाता है वो समवाट यानी कि कुछ कुछ तौर पर वो लार्जर नहीं साइज कि साइज में लंबे होते हैं और उनके पास लार्जर इम्ब्रोनिक चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग प्रोकुलम भी बोला जाता है और ये यूनि न्यूक्लियट ही रहते हैं अपने पूरे लाइफ साइकिल तक लाइफ तक ये पूरी तरह से यूनि न्यूक्लियट यानी सिंगल न्यूक्लियट इनमें पाया जाता है वन सिंगल न्यूक्लियट पाया जाता है आगे देखते हैं आइसोगेमी इट्स गेमोन्ट प्रोड्यूसर्स नंबर ऑफ आइडेंटिकल बाई फ्लेजिलेट गैमिट्स और आइसोगेमिट्स और हर एक गैमेंट होते हैं वो बहुत सारे आइडेंटिकल बाई फ्लेजिलेट गैमिट्स या फिर आइसोगेमिट्स बनाते हैं द सिंपल द सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली बाई माइटोसिस जो सिंगल एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो बहुत सारे डिवाइड होते रहे उसमें रिपीटली डिवाइड होता है किस प्रोसेस द्वारा माइटोसिस से डिवाइड होता है विच इज़ ए कम्प्लीस्ट बाई द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटायर साइटोप्लाजम जो कि जो साइटोप्लाजम का लगातार उसमें फ्रेगमेंटेशन होते जाता है पूरा साइटोप्लाजम का सेगमेंट फ्रेगमेंटेशन होते जाता है
द गैमिट आर रिलीज इन टू द सराउंडिंग जो गैमिट्स होते हैं वो सराउंडिंग में रिलीज होते हैं यानी कि आउटर इन्वायरमेंट पर रिलीज होते हैं सी वाटर थ्रू द सेल प्रोसेस जो कि सी वाटर में होते हैं जो कि सेल प्रोसेस से रहा होते हैं ठीक है फिर आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमिट टेक्स प्लेस इन साइड द पैरेंट और जो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होता है वो पैरेंट सेल में उनका टेक्स प्लेस में पैरेंट सेल में वो फॉर्मेशन होता है रिलीज गैमिट स्विम फ्रीली एंड देन इलोंगेटेड टू बिकम कॉनिकल एंड सेफ जो रिलीज जो गैमिट रिलीज होते हैं वो स्विम फ्रीली यानी कि वो अच्छे स्वतंत्र रूप से तैरते हैं जिसके कारण वो इलोंगेटेड से वो कॉनिकल सेप में बदल बदल जाते हैं ठीक है लेटर द गैमिट्स ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट गैमोन्ट्स यूनाइट एंड फ्यूज इन पेरिस रिजल्टिंग डायपोलॉइड गैगोट्स जो बाद में होता है जो गैमिट्स होते हैं वो ओरिजिनेट uh, करते हैं और उसमें डिफरेंट गैमोन्ट्स फॉर्म होते हैं और यूनाइट एंड फ्यूज जो कि और मिलते हैं तो वो फ्यूज कर जाते हैं मतलब पेरिस में फ्यूज हो जाते हैं और इसमें डायपोलॉइड जायगोट्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है दो गैमिट्स मिल करके डायपलॉइड जायगोट्स का फॉर्मेशन कराते हैं इनमें देखते हैं ए सेक्सुअल फेज जिसको हम लोग ए गामो गोनी बोला जाता है इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हुई और फिर ए गामोट भी बोलते हैं जायगोट सिक्रेट्स द सेल अराउंड ए स्मॉल इनिशियल चैम्बर और प्रोकुलम एंड विकम से माइक्रोस्फेयर जो जायगोट होता है वो सेल को सेल अराउंड द स्मॉल इनिशियल चैम्बर जो सेल होता है उसको सिक्रेट करता है किसके चारों ओर इनिशियल चैम्बर जो कि शुरुआती में जो चैम्बर होता है उसके चारों ओर सेल सिक्रेट करते हैं जिसको कि हम लोग प्रोकुलम या फिर प्रोकुलम बोलते हैं और उसके कारण माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पेयर बन जाते हैं इट्स डायप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट बाय माई म्योसिस एंड देन माइटोसिस टू गिव राइज टू सेवरल डायप्लॉयड डाउटर न्यूक्लियाई जो डायप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करते हैं म्योसिस द्वारा और उसके बाद माइटोसिस द्वारा डिवाइड होते हैं दो डिवाइड होता है इसमें पहले म्योसिस डिवीजन फिर माइटोसिस डिवीजन जिसके कारण बहुत सारे हेप्लॉयड डाउटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है विथ फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे कि फर्दर मतलब आगे ग्रोथ होता है उसका डेवलपमेंट होता है जो नाउ न्यू चैम्बर्स आर एडेड इसमें न्यू चैम्बर्स बन जाते हैं रिजल्टिंग इन मल्टी न्यूक्लियट एंड मल्टी न्यूक्लियर एडल्ट गैमोट ए गमोट और उसके कारण न्यू चैम्बर बनते हैं तो वो मल्टी न्यूक्लियट होते हैं इनमें बहुत सारे न्यूक्लियट प्रेजेंट होते हैं एक से अधिक न्यूक्लियट प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस और उसमें मल्टी न्यूक्लियर या फिर एडल्ट ए गैमोट बन जाते हैं द न्यूक्लियाई आर फॉर्मड इन ऑल चैम्बर्स जो न्यूक्लियाई होते हैं वो प्रत्येक चैम्बर हर एक चैम्बर में फॉर्मेशन उनका होते रहता है आगे देखते हैं साइजोगोनी साइजोगोनी क्या होता है इंटायर साइजोप्लाजम कंटेनिंग सेवरल न्यूक्लियाई क्रिप्स आउट ऑफ द सेल एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ लम्प अराउंड इट जो पूरे साइटोप्लाजम होता है जिनमें से बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं वो क्रिप्स यानी कि वो टूट जाते हैं टूट आउट क्रिप आउट ऑफ सेल वो सेल के बाहर आ जाते हैं और टेक्स द फॉर्म ऑफ लूम्प अराउंड इट और जो सेल के मतलब चारों ओर लूम टाइप का सेप का बना लेते हैं दे आर लूम्प न्यू ऑर्गेनिज्म दे आर लूम्प नाउ ऑर्गेनाइज इन टू ए लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट एम्यूवा लाइक सेल्स कॉल्ड एम्यूवोली और ए गैमिट्स देखो जो लूम्प न्यू मतलब बहुत सारे जो लूम्प होते हैं और जो वो क्या करते हैं ना ऑर्गेनाइज वो ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि एक दूसरे में मिल जाते हैं और वो लार्जर मतलब लार्जर मतलब बहुत सारे लार्ज साइज में वो बनाने लगते हैं अनलाइक अन यूनिन न्यूक्लियर जो कि यूनिन न्यूक्लियर से बनाने लगते हैं जिसको कि एमिवा लाइक सेल जैसे कि अमीवा लाइक सेल्स को वो फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमिवो बुलाई बोलते हैं या फिर ए गैमिट्स भी बोला जाता है उनको आगे देखते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ ए गैमिट्स और ए गैमिट्स का डेवलपमेंट होता है द ए गैमिट्स नाउ बिकम डिटैच फ्रॉम द पैरेंट सेल और जो ए गैमिट्स होता है वो पैरेंट सेल से डिटैच यानी कि टूट जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं डिटैच हो जाते हैं ठीक है इच वन सिक्रेट्स ए सेल अराउंड ए लार्जर प्रोकुलम और जो हर एक सिक्रेट हर एक जो ए गैमिट्स होते हैं वो सेल सिक्रेट करते हैं जो कि लार्जर प्रोकुलम में होते हैं एंड बिकम्स यंग ए गैमोट एंड बिकम्स यंग गैमोट और मेगालो स्पेयर और क्या बनते हैं मतलब यंग यानी कि यंग ए गैमोट या फिर मेगालो स्पेयर बन जाते हैं इट रेपिटेडली सिक्रेट्स एडिशनल चैम्बर और ये लगातार मतलब लगातार ये एडिशनल चैम्बर बनाते हैं एंड ट्रांसफॉर्म्स इन टू ए यूनिन्यूक्लियट और ये यूनिन्यूक्लियट में ट्रांसफर हो जाते हैं एंड मल्टी न्यूक्लियर एडल्ट एगामोट और मेगालोस्पोरिक इंडिविजुअल और ये लास्ट में मेगालोस्पोरिक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं यही इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है चलिए आगे आप लोग देख लीजिएगा डायग्राम इनका दिया हुआ है डायग्राम को अच्छे से नोट कीजिएगा रुकिए हम उसको डायग्राम को हाँ लास्ट डायग्राम यही है और ये डायग्राम अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसमें बुक का भी बुक में जो डायग्राम है उसको हम लोग दिखा देते हैं एक बार जस्ट सेकंड इसमें नहीं दिया गया है आ, हम इसको ऐड कर देते हैं ये इनका डायग्राम रहा एल्फिडियम रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल का और इसमें अगर बुक में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो य